，妈，爸还没到。嗯，是不是有点事儿，或者再谈一谈？我打个电话问问。哎，疼不疼？嗯，有一点疼。忍着点儿啊！再说了，这药啊，十分钟以后就起作用了。哎，喂，爸，你在哪儿呢？我我我我我恐怕耽误了啊！我和妈在门口等你呢，我们都要迟到了。那个，马哥，你要有什么事儿你就去忙吧，我没事儿。爸，你到底在哪儿啊？还来不来了？哎呀，我今天可能赶不过来了啊。妈，咱先进去吧。爸单位有点事儿，耽搁了，可能来不了。好。妈，其实爸特别想见你，你别失望啊。我是什么望啊？你别失望就行了。你说呢？你穿的这么一本正经的，给谁看呀、啊？没给你看，这不一切为儿子吗？进去吧。总监好，坐吧。呃，总监，我把身份证和材料都带来了，咱们可以开始了。马天行，我今天故意把你放在最后一个，就是想看看。你还有没有什么话要对我说？我没有什么特别的要说了。好，那你听一下这首歌。干那瓦那伊多伊瓦勒达库伊沃，这首歌。像你写的那首歌。马天行，你不觉得这首歌很耳熟吗？这歌是哪来的？我们今天上午收到的 CD， 有一名匿名举报者说，这是日本一个非常小众的一首民谣。我相信你比我更清楚这件事情吧？没有，我从来没听过这歌。你要知道，在创作界，抄袭是非常可耻的事情。相对于没有才华来讲，窃取别人的才华才是更可悲的。我是真没听过这歌。我们侧面了解过你的情况，好像你之前一直骗你的父母说你在美国留学，而且一骗就是半年。年轻人，不要拿说谎当个性，真相早有一天会水落石出的。我劝你，还是脚踏实地，这样走的才会更远一点。可以说我没有才华，不跟我签约，但你不能说我的歌是抄的，我没有骗人。李阳。真的模仿了日本的那个？你想什么呢，马先生？我没说抄袭呀、啊，我是说模仿啊。不可能，我儿子做不出那种事儿来，他是我生的，他撒不撒谎，我一眼就能看出来，不像某些人。哎，张幸福，咱就事论事儿啊，那你说怎么回事？你说那首歌是不是抄咱们儿子的？不会吧，咱儿子还没红红遍东南亚呢。我儿子会的，一定会的。哎呀，小鹿啊，你你怎么找到这儿来了？我正在录节目。马哥，我跟你讲啊，外卖我不是已经给你准备好了吗？你就好好在家养病吧。最近我家出点事儿，我心情特别不好。你那儿呢，我可能去不了了。不是，我是为了天行的事儿来的
。我让杨艳找了几个媒体人，他说现在在网上对天行那些不利的消息都是水军在发布，肯定是有人在指使。谁在指使啊？不是这个，咱们先不用管。我觉得现在当务之急就是赶紧把这些新闻都删掉，速战速决，尽量把对天行的影响缩短到最小。你爸已经急死了。说不定正在找人帮你呢。明天跟咱们到网吧一起去删贴。不行，这态咱们之间还说这些干嘛呀？那你今天晚上过去吗？没关系，还有张老师，我们去找张老师吧。我去找天行了，你来了怎么也不告诉我一声啊？本来是想给你惊喜的，天行找到没？你看啊，嗯，修好了、啊。嗯，我跟物业一起修的，手还被扎了一下。哟，快让我看看，这上楼。小事。哎呀，上楼吧。哎呀，上楼。哎，小赌的真好，你可以当护士。啊，对了，马天喜的事情处理的怎么样？我至少要找到他，让他知道我相信他。如果有需要的话，我可以帮忙。我在日本有朋友。好啊。嗯。药吃了吗？吃了。啊，手机给我。干嘛？嗯我帮你的紧急联络人来陈述我，不管发生什么事情，二十四小时我随时待命，我什么事都告诉你。谢谢你。网上越闹越大了，你一定要安抚他。你放心吧，我这不正在想办法吗？啊，明天早上把那些帖子争取钱给他删了。老马，我今天晚上不知道为什么心特别慌，我总觉得要发生什么事儿似的。吴艳，就知道胡思乱想，别想好自个儿了啊！别琢磨了，睡觉吧啊！挂了，挂了，挂挂挂挂了。自己的生活，我留在这儿只会成为你们的负担。天下之大，总有我容身之处，勿念。祝你们各自幸福。他是为抄袭的事情吗？应该不是，而且他跟严雪一块走的。昨天严雪晚上跟我说一堆奇怪的话，说我们大人都是自私鬼。昨天我特地打电话给马三强问他，他说儿子好好的。嫂子，发生什么事儿了？马天行离家出走了啊！你哥呢？出去了，出去了。那他早晨离开家的时候没发现马天行不在吗？可能走的太匆忙了，那个忘了，没注意。哎，天行去哪儿了？哎呀！
，看我干什么？啊？你不是说你昨天晚上在家吗？儿子好好的是吗？这好好的儿子去哪儿了？你知道吗？他不在吗？哎，马德娜，昨天你不是给我打电话说他在吗？我现在什么都不知道了。儿子离家出走了，还带个未成年的严雪，他俩怎么凑一块儿去了？这不是胡闹吗？这不是啊！走走走，赶紧找去，到哪儿去了？知道吗？怎么走？怎么走？怎么走？车被开走了。我们下次借了。一个女孩子家不懂洁身自好。哎，丹丹，来福一会儿就过来，你们开车追我们去啊！哎，好。我刚问过服务员，他说两个孩子在三零五的总统套房。总统套，呵。哎，飞机要不要？哎，王炸，你走，看看哈。是。要不要？要不要？要不要？走走走走走。走两张了。啊？怎么又这样啊？输了。是不是自己带牌的？你才自己带牌，输就输呗。你说他们还有多久能找到我们？三个小时，五个小时。哎，你管他们呢，我们管我们的。应该不会这么久吧？得了，就他们那些人，没准现在才发现咱俩离家出走，刚出门呢。我敢跟你打赌，他们今天中午之前肯定到不了。小兔崽子，妈的小兔崽子啊！大人们为你急得不行了，你还跑到这儿花天酒地来了啊？你还他妈总统套？我打死你！走吧，我没了。凭什么？我是他爹，我是他爸。你还知道你是他爸呢？那他被冤枉，最需要别人帮助的时候，你在哪？你和吴小璐在一块儿。我我我我我我告诉你啊，你说话得负责任，你得有证据。你看见了吗？你根本就不配做他的父亲。至于你说话的态度，你也别说话。你又有什么资格管我？你也比他好不到哪去。昨天晚上，你都已经看到我收拾好的行李，你在意过吗？你有把这件事情放在心里吗？我是信任你，我是给你空间。别把话说得这么好听，你根本就是不信任我，你把所有的心思都放在他身上。你昨天晚上就是和张媳妇在一块，我全都看到了。叶轩，你误会了，我和你爸在一起是解决天行的事情。前两天在墓地里，你和我爸抱一块儿，那也是误会。抱墓地去了啊？瞧你抱的那个地儿！你们真自私，表面上对我要求那么多，真的出事了，全把心思放在自己那件破事上。既然那么不负责任，干嘛还要把我带到这个世上来？马天行，我不许你这么说你妈。你根本不知道你妈为了你们付出了多少。我不知道她付出了多少，但是我知道她隐瞒了多少。张老师，你偷偷在天津和我爸相会，那也是你的付出吗？你不是告诉我，是你和你爸在天津的大街上遇到张幸福吧？我一个高三学生没事儿跑天津干嘛去？可是我在街上听他们打掩护，那是因为我觉得丢人。张幸福，你告诉我，你到底隐瞒了多少？你和严俊之间，你俩是清白的，是不是？爸，你也别光说我妈。我妈去天津那天晚上，你去哪儿了？你不是也没回家吗？你们这些大人，教育起我来一套一套的。妈，你不是要改造家人吗？你的第一、第二、第三那些套话呢？爸，你不是在电视里标榜自己是模范丈夫吗？你的心灵鸡汤哪儿去了？真虚伪！
，两位刚刚消费了两千六，请问一下谁买单？找他们。谁买单？卖你个蛋！好吗？我知道你听了严雪说的话，心里不是滋味。但他说出来只是部分的事实，很多事情不是你想象的这样。你看，凑一块儿了。有情人终成眷属了啊！老马，你叫谁老马？老马是你叫的吗？啊？说老实话，今天要不是严雪跟我说那些事儿，我都不知道。闹了半天，你俩早就好上了，啊？我，你甭说，啥也甭说。是谁整天跟我说好好过日子，别瞎折腾？哈，闹了半天，你俩早就睡一块儿去了。哎，行行行，甭跟我说，我也不想听。不是张幸福，你挺厉害呀、啊，你不应该当老师，你应该当特务，你隐藏的挺深呐、啊。哎，你俩是不是去天津那会儿就已经好？老马，你别胡说八道了，明明是你和吴小璐的事儿。明明我在天津的时候，你们俩就在一起了。明我告诉你，我跟吴小璐之间的关系不是你想象的那样。你还哼哼什么哼啊？你现在上网，你到网页上看看，诋毁马天鞋的文章现在还在不在？现在都是赞扬他的。这些赞扬的是怎么来的？哦，是我跟吴小璐睡出来的，啊？是我们俩搞破鞋搞出来的呀，啊？笑话，你真是个笑话！是人家吴小璐成宿成宿不睡觉给弄出来的。是，孩子出了事儿了，当父母的都着急。你着过急吗？啊，你是孩子他妈吗？你看看人吴小璐不睡觉啊，帮着孩子弄这个事儿啊，我非常的感动。你干什么了？啊，你整天除了横条逼的竖条眼，你还会干什么？我说老实话，现在跟吴小璐一比，人家比你强个一百倍。我告诉你。在你我的婚姻关系里，我没做过一件对不起你的事情。你甭跟我说这个，咱俩离婚了，一分钱关系都没有，没了啊！哦，对了，我倒想问问你，咱俩从离婚到现在也就一个星期吧？啊，你敢拍着胸脯跟我说，你说离婚之前对他没有感觉吗？没有好感吗？你的精神没有出过轨吗？你敢说这个话吗？你敢说咱俩离婚之后，你才对他咔嚓一下子，爱的火花迸发？你敢说这个话吗？我告诉你，张幸福，你不是喜欢搞破鞋吗？好，你现在自由了，你可以兜里揣张牌，逮谁跟谁来。你说完了没？你发泄完了没有？我们三个是来找孩子的，不是给他们看笑话。现在最重要的是跟他们好好沟通，然后带他们回家，可以吗？实在不好意思，刚刚收到通知，因为管道施工有交通管制，所以只能明天才能回去。我自个儿开我自个儿的车还不行吗？实在不好意思，都只能明天回去，各位只能在这儿住一晚上了
你是不是看到妈妈和严青叔叔在一起，觉得我不关心你了，生气了？妈妈给你讲个故事吧。在很久很久以前，南海大学的校园里，有一对学生情侣。他们每天一起上学，一起上课。下课后，男孩陪着女孩去练小提琴。男孩不会拉琴，但他总是默默的在旁边看。守着他，陪着他，就这样四年，直到快毕业的时候，男孩拿到了一个出国的机会，可是出国后还要继续学习五年。那个男孩纠结了，他知道这意味着要和女孩分手。所以他纠结了很久，最后他决定放弃这次机会，因为他很爱很爱那个女孩。那个女孩后来也知道了他的想法，也想了很久很久。他觉得不应该因为自己。耽误了那男孩的前途，所以，所以他也决定放弃。他就找了一个他的好朋友，帮他演了一场戏，告诉那个男孩，他变心了。那个男孩生气的出国了。后来，那个男孩成为了一名医生，那个女孩呢，成为了一名语文老师。再后来呢，她嫁给了帮她演戏的那个男孩。所以，你和严叔叔以前就是在一起的。现在知道当年的事了吗？为什么要告诉我这些？是啊，我也不知道。本来想跟你说一些第一、第二、第三的话，可看你一个人静静的坐在这儿，妈妈就不知不觉的想跟你说些心里话。也许。我想跟你分享我的过去吧。儿子，妈妈以前跟你交流确实太少了。这件事儿一定还你一个清白。哎，先生，你要的酒。对了，妈，我想问你一件事。说。如果让你重新选择一次的话，你还会和严叔叔分开吗？会选择绕过那条街，有多希望在另一条街能遇见。
思念在逞强，不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。若越爱越被动，越要落落大方，你还要我怎样？要怎样？你突然来的短信就够我悲伤。我没能力遗忘，你不用提醒我，哪怕结局就这样。我还能怎样？能怎样？最后还不是我的情人的立场，你从来不会想。没有过去，一点都没有过去。你不觉得老天让我在这个时候才知道这些事实是给我一个机会吗？他是给我一个机会，你知道。机会啊，且行且珍惜啊！张幸福，我真没想到啊，咱们俩这么多年了，到头来是一场游戏一场梦。来吧，一家三口。还要我怎样？要怎样？你千万不要在我婚礼的现场。我听完你爱的歌，就上了车。算你有消息。哎呦，我还不请你了呢。嗯，我已经吃上了。来来来，你吃那个驴腰子牛肉。这腰子啊，你自己揉着补吧。你现在正缺呢。我看买点腰子。今天不见，分量见长。不要背这两样话，我早吊死在你们家门口了。为什么？好饿啊。哎，你说慢，来来来，过来吃，这道可以吧？嗯，算你有孝心。人家家不飘呀，哪能不挨刀啊？我一刀砍死你！哎，一砍就倒嘛，笨死了！喝酒，喝酒，喝酒。总是我输啊。喝酒。这一辈子，总共认真的谈过几次恋爱？我每天都在谈恋爱啊！撒谎！你那些都是什么呀？不许逢场作戏啊！真心话，刚才怎么发了毒誓来着？啊，行行行行，好。我有一个秘密，我认识一个女孩，她冲动，懒惰。男人婆，而且说话特别难听。虽然我们每天见面都会吵架，虽然他搅黄我好多次约会，但是我每天都盼着想见到他。他说的每一句话，我都很在意。他犯的错，我也特别生气。你说这个人
是谁呀、啊？你只有一次说话问话的机会，继续啊。问你个问题吗？不能，我现在不想跟你说话。那我们现在算什么关系啊？什么关系都没有，你别胡思乱想。那将来有没有发展的可能性啊？张大福啊，你不是很会泡妞吗？你确定要在这个时候问这个问题吗？严肃的告诉你，从今天开始，你少跟那个丫头片子来往。爸，这事您甭管了。我和我妈还有严叔叔已经达成共识了。什么时候的事儿？就昨天你发酒疯的时候。我我我我我说什么了？说什么没听清，就听见你在走廊里嚷嚷。谢谢你，谢谢你告诉我二十多年前发生的故事。这样了，从现在开始，我决定好好的追求幸福你们住哪儿啊？啊，呃，那个，就那个，呃，小镇上的那个小旅馆啊。两间房。呃，那当然。谢某，你打算坐哪辆车？我坐来福的吧，儿子跟我。但那你呢？我坐我哥的。金峰，小心点，走吧。
嚯，嚯嚯嚯，哥，你这业务挺繁忙啊，二十八个未接来电。谁啊？怎么还越分越热乎了？这不生病了吗？我这是临时照顾照顾，等他好了我就跟他分手。那你可小心点儿，从此这姐们病好不了了，就此讹上你。小路不会啊。那谁说的好啊？哎，多少个未接电话？二十八个。爸，你当年和张幸福是怎么认识的？你怎么突然对这感到兴趣？你们不是一个班的，到底怎么认识的？我就在琴房捡到一把他忘了带走的小提琴。他当年好看吗？算好看吧。和我妈比呢？这不能比呀、啊。算了。这都不重要，反正他们都是两个离开你的女人。只不过我妈离开你是因为她爱上了别人，张幸福离开你，是因为他爱。张幸福真的好蠢，他是个好人。我这两天那个一直给你打电话，你这老是关机，我都担心死了。我想问一下，那个天行找到了吗？你放心吧，找到了。真的？哎呦，太好了！我我也没有什么别的事儿，我就是想跟你说呀，我这两天熬了两个通宵，我就把网上啊诋毁天行的那些帖子全都给删干净了。哎呀，谢谢你啊，小龙。不知道该怎么谢你了。嗯，没事。你看你身体不好，还帮着忙这些事儿。哎，那，你早点休息吧，啊。哎。喂，喂，幸福啊，你终于接电话，我有事情要告诉你。啊，严俊，最近发生了很多的事情，我想，我应该知道你想说什么，但是，我觉得我们两个都应该冷静一下，你说对吗？你在说什么啊？你想说什么？我要说的是老唐，我查出来了，是老唐搞的鬼，取代天行。Kevin 的经纪人刚好是老唐，而且并没有那首日文歌曲，一定是老唐找人搞的。真的吗？太可恶了！好好，谢谢你啊。好好干啊！唐国胜，你竟然拿孩子下手，干出那么卑鄙的事情！说什么呢？我都听不懂。听不懂是吗？那首日文歌是你找人按照我们家天行的歌写的，所以是你诬陷的他。张老师，您说这话有证据吗？没有证据，我可以告你诬陷的。张老师，您爱子心切的心情我非常理解，可是你说的问题已经非常严重了，所以我需要切实的证据。嗯、证据，唐先生
，你真的觉得你做的事情天衣无缝？张老师既然敢当面跟你对质，表示我们掌握了确切的证据，非要把场面搞那么难堪吗？我给你一点时间考虑，如果你仍然执迷不悟的话，我们很快会把证据交给海天。听见了吧？随便。那张老师，我就等你的证据。小姐，这首歌是我儿子写的。这一段，我做了一个变形处理，然后还做了一个声调。这些日文歌词都是动画片里面的，是我自己瞎唱的。你确定是这个唐总布置的吗？对，当时唐总给了我一首歌，说让我照着再写一首，还说相似度要百分之八十以上。我是真不知道是这种情况，我拜托你们，千万不要起诉我，我是真不知情啊！我，老唐，你想推新人的这种心境，我非常理解，但是你的行为也太，你，你让我们的公司现在非常被动，你明白吗？那个，宋杰，你，你，你听听我解释啊。这个我我一开始我就是觉得这歌它耳熟，就像一像一像一首日文歌，我就拿给他听，他他肯定是听错了。老曹，你的行为已经非常恶劣了。如果马正清他们愿意的话，完全可以起诉你。而且，如果这件事情传开了，我想以后你也不用在这个圈子里混了。别别别别别，别客气，这个这个总监我确实是对不起啊，我。当事人在这儿。你跟我解释有什么用？老汤，这是机会，快点！天行，这个叔叔对不起你啊！我希望，希望你能够接受我们诚挚的道歉。好吧，我接受你的道歉。老唐，我会向外界澄清此次事件，并且重新和马天行签约。当然了，会修饰一下其中的细节，比如说不会出现你们公司还有你的名字。但是我必须要和你的歌手解约。别别别别别别别别，这个这。别因为我的过错影影响我我的歌手。Sorry， 我必须维持公正。总监 ，Kevin 和我一起参加过比赛，他能力挺不错的，能不能恳求您给他一个机会？马天行，你在向你的对手求情吗？他不是我的对手，我们都是热爱音乐的人。对对对对，天行说的对啊，天行说的对啊。这个凯是一个特别特别热爱音乐的歌手，一一定给他这次机会。可是我们公司今年只要签一个艺人，那我愿意和他公平竞争。好，既然这样的话，我们现在有一个写母亲的电视剧，正在要我们主题歌曲。那你跟凯文回去，如果你们谁写的好，我就跟谁签约。儿子，你可想好了？一定要接受这样的挑战吗？好啊，没问题。好，我就喜欢你这首有正能量的年轻人。很简单，一个星期后交割。红糖，我儿子对这件事情的处理方法，你能接受吗？能能能，这这样最好，这样最好。好，比赛结果不管怎么样，输的一方愿赌服输，你同意吧？完全同意，完全同意。有难事。
受了。要疼，哎呀！你这样吧，你先喝点热水，我给你拿药啊。快点。事情进行的怎么样？一切都很顺利，你知道吗？在总监的强迫下，那个老唐郑重向天行道歉了，而且啊，明天发个通稿澄清这件事情。请问病人张幸福卧床休息了吗？哎呀，我在卧床休息呢。那我要突击检查，请开门。搞什么鬼啊？休息，鞋子都没脱呢。医生，你也太严格了吧？因为我知道你需要有人照顾。好，我马上休息。休假是因为你，你没看我全身穿的那么轻便。快说，这么小的扳手能使得上力吗？这我还是跟邻居借的呢。这没用。用我？你怎么会想想着拿这个？前两天就看到漏水了，今天特别来帮你修的。你这么细心啊？当然，让开，让开，让开，让开。要不，其实这个水管会漏水，是因为水压太大。就算用防水胶布，也只是暂时的，还是会渗水。就像人的压力一样啊，如果不适当的排放出来，可是会爆炸的。我怎么觉得你特别适合当老师啊？当然，我适合当医生，因为久病成医嘛。做饭，快点把东西放一放，准备吃饭。回去了。你别跟我
要制作主张，我帮你把房间都彻底打扫过一遍，水管也修好了，枕头倒换新的。另外，窗帘换一个遮光，有助于睡眠。我还买了几盆花，可以促进室内的空气循环。怎样？要怎样？你突然来的短信就和我悲伤，我没能力遗忘，你不用提醒我，哪怕结局就这样，我还能怎样？能怎样？最后还不是落得亲人。的立场，你从来不会想。喝点水吧。我怎么觉着你有点那个怪怪的？怎么了？没有啊，好像忘了点什么。哎呀，反正最近确实发生了好多事儿，你这心里肯定是。太舒服，慢慢就会过去的。哎，你胃好点了吗？嗯，怎么样？这日子不都得照样过吗？你说呢？你你看会儿电视吧，我到那屋收拾收拾，然后喝点水啊。戒指我没看见呢。哎，那个，你会不会上次落在那个出租车上了？这是我在吴小璐的口袋里发现的。马哥，你快别忙活了，一会儿我弄就行了。过来看会儿电视吧。我也只能干点这个事儿。你想吃什么？要不我给你削个苹果。哎，吴小璐啊，你看见我的戒指了吗？什么戒指啊？我手上的戒指啊。嗯，那你是不是不忘带了呀？不是，我觉着你既然找不着了，就别找了，没准这是天意呢。刚才我在洗手间看见你拿了我的戒指啊，马哥，对对不起啊，我我我不是我不是故意的，因为我我觉着你最近因为离婚的事儿不高兴。所以，我我怕你看见你自己的戒指难过，所以，我真的没有别的意思，你别误会我，马哥。张幸福。约会不来，电话不接，按门铃也不开门，你要躲我躲到什么时候？还躲还躲，就在你面前了，还躲。那天约会你没来，我等你的时候，我不断问我自己，我要等你多久？两个小时，三个小时，四个小时，五个小时吗？不，不
我一分钟都不想等，我现在就想跟你在一起。怎么可能啊，严娟，你又不是……你听我说，我们彼此错过了二十年，二十年。我以为我们一辈子再也不会相见的时候，老天让我们重逢了。我问你，如果你是我，如果你是我，你会希望我们彼此再错过吗？你别那么煽情，行吗？我都快，我真的不能再耽误你了。如果你真的觉得死亡在你面前，你有什么好在乎的？我是你的医生，我可以果断的告诉你，你不会死，你只是生病。而我为你开出最好的良方是什么？这个处方就是我自己。你？不是，你先听我说完，你别跟我胡闹。我前半生都在跟癌症搏斗，但我始终相信有奇迹的存在。现在，我就要证明这个奇迹是存在的。天气不错，是啊。你学校申请怎么？啊？这个娃娃送给。你们俩到底要说什么？是不是已经在一起了？到底是不是？有本事在一起，就没本事承认。呃，我俩现在关系很好。确定在一起了。是。挺好的，我祝福你们。你没有什么话要说的。你们都是大人了，感情的事情只要对自己负责就好。我要说什么？所以严雪不反对。张老师，如果我同意了，以后我和马天晴在一起，你也算是我妈，算是我婆婆是吧？你要知道。这个世界上最难处理的就是婆媳关系，我可不想给自己找麻烦。与其去处理一个比较棘手的婆媳关系，还不如把它化为比较温馨的母女关系，对吧？嗯。想太多了，还早着事。什么？我妈和你爸已经好上了？我不同意。你说说你，你怎么也不拦着点？这是我坚决不能。哎哎，哎，倒是坐下。你瞎折腾什么呀？他们俩现在都是单身男女，在一起也不是什么违背法律道德的事儿。你不同意能怎么着？难不成你还要再离家出走一趟？哎，你帮着哪边说话呢？当初你不是也特别反对吗？可是我改变主意了。什么？你想，要是我不同意和我爸死磕？那是什么结果？我爸不开心，你妈不开心，然后他们俩不开心，就会阻碍咱俩。那结果就是我也不开心，你也不开心，可是我们四个人都不开心，可能就你爸一个人开心。可是，如果我要是同意了呢？我爸开心了，你妈开心了，我开心了，你开心了，只有你爸一个人不开心。你这不是说个人利益要为集体利益牺牲吗？在这关键时刻，可就要为了大家牺牲小我呢！啊，行行行，什么开心不开心的？感情你这么一说，我爸成小我了
不行，这事儿不能这样。我觉得这事儿也没什么不好的。再说，你爸不是还有吴小璐吗？我爸和吴小璐那纯属意外，命运捉弄。他心里根本对吴小璐没有半点想法，只有我妈。不行，我要找他们聊聊去。行吗？别这么小气。哎,哎，哎、我给你带了礼物。有病！哎，你别小看这板蓝根啊！我是担心你昨天感冒了。张来福，咱俩已经分手了，请你以后不要再来纠缠我，听懂了吗？你现在去干嘛？你管着吗？我告诉你啊，那边有一帅哥在那等着我呢。我今天来就是来相亲的，但凡你还有那么一丁点的人品，就赶紧给我死边儿去啊！别打扰姑娘，我寻找真爱。你相什么亲啊你！刚刚说到《魔剑奇侠传》，真没想到你也喜欢这本书。我以为追看的都是男孩子呢。我也没想到那么多人会喜欢。我特别喜欢里面的小雪，我觉得她呀，真是特别完美。对呀、啊，我也特别喜欢小雪，就她化成仙鹤救人那一段，哎，那仙鹤老美老感人了。你谁呀、啊？服务员、啊。